Naam, ni siku nyingine tena na kualika hapa katika mshike mshike viwanjani makala yetu ya michezo tukiwa tunaangazia mada mbali mbali na leo hii mada kubwa ni kwa kiwango gani uh, COVID-19 imeathiri biashara ya michezo duniani kote. Naitwa Fatma Abdalla Chikawe mjadala wangu utamhusisha uh, James Samuel pamoja na Jesse Mukami wachambuzi wetu wa hapa ndani. Lakini pia tapata fursa ya kuzungumza na wada wengine kutoka nje kufahamu na wenyewe wana mtazamo gani kwa sisi tuna angazia maeneo tofauti lakini kwa kuanzia ni kukumbushe unayo nafasi ya kushiriki nasi hapa mm. katika mjadala wetu kupitia kurasa zetu mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii Instagram at Azam Sport 2 lakini Facebook at Azam TV Tiza tuandikie hapo maoni yako lakini kama ilivyo ada kama ilivyo kawaida na kupitisha kutazama mengineyo yanayojiri ama yanayoendelea ulimwenguni kote na nikufahamishe kwamba Southampton imekuwa ama inakuwa klabu ya kwanza ligi kuu ya England kutangaza ku katamisha hare wachezaji wake wakati huwa janga la maambukizi ya virusi vya corona taarifa kutoka England zimesema wachezaji wa Southampton watakatwa asilimia kumi ya mishahara yao na fedha zitakazopatikana zitakwenda kusaidia kuwalipa wafanyakazi wengine wa klabu wafanyakazi hao ni wale wanaotegemea malipo baada ya mechi kuchezwa mali na wachezaji benchi zima la ufundi pamoja na wakurugenzi wa bodi ya timu hiyo na watakatwa mishahara yao kuanzia mwezi ju, uh, mwezi Mei lakini pia hadi Juni mbili na ishirini Nayo mahakama kuu ya China imempa ushindi nguli wa zamani wa mpira wa kikapu Michael Jordan dhidi ya kampuni ya vifaa vya michezo ya Kyodan Sports ya huko Fuji. Jordan alilalamikia kampuni hiyo kwa kutumia nembo na jina lake la biashara kwa kutengeneza vifaa vya michezo vikiwemo viatu kofia bila ya idhini yake. Kyodan wametumia neno la Kyodan lenye tafsiri ya Jordan pia nembo ya mtu anayeruka ambayo kampuni ya Nike imekuwa ikimtumia kwa kushirikiana na Jordan. Kwa mia kama Jordan amekuwa kiangaikia haki yake katika mahakama hiyo na hatimaye leo amepewa ushindi. Baada ya miaka nane, rasmi anapewa ushindi. Na wakaribisha wachambuzi wangu karibu ni sana Jesse Mukami pamoja na James Samuel. Wacha tuanzie hapa. Haki imechelewa kupatikana lakini hatimaye imepatikana. Ya yeah, wanasema jasho la mtu alipotei mm. linaweza likachelewa tu. Mm. Na hicho kinaonesha uthamani na namna ambavyo watu wanaweza wakadeal na zile brand ambazo wametumia nguvu mm. na, na wakati mwingine watu ambao wako behind wametumia maarifa kufanya kufanya hiyo biashara. Mm. Unaona kuna watu wengine wananufaika kulingana mm. na vitu ambavyo watu wengine wanaweza wakavichukulia kikawaida. Yaani mm. Michael Jordan alichokifanya kwenye pitch ndio alilipwa akamaliza na nini? Mm. Lakini kuna watu wako China wameona fursa na kwa kutumia ile fan base aliyokuwa nayo yeye yeah. wakaamua kupita lakini kumbuka kuwa kuna watu wana rights pia mm. na, na, na na Jordan na wanamlipa hela nyingi sana kupitia mm. hicho kwa hiyo ukifanya kile ni kama unaenda kudukua inamaanisha unapunguza mm. yale mapato ambayo wale ambao wana kinaye ambao mm. kwa hapa ni kampuni ya vifaa vya michezo ya Nike ndio yeah. inamaanisha ina, 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 ina wao kwa kwenye soko la China wanapata mm. athari yeah. kwa sababu tayari kuna mtu ambaye anafanya kitu sawa na kile ambacho hmm. wana, 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 wana kitengeneza wao inawezekana quality isifanane sana na bei pia itakuwa ni ndogo tumeona hizo bidhaa hmm. nyingi hususan hmm. kwa masoko ya Afrika hmm. zinakuja vitu ambavyo vinafanana majina hmm. na hivyo vitu ukiacha hata hmm. kwenye football huku huku tu tupo hapa tunakutana na zile TV unakutana na nini na nini wacha zibaki hivyo endelea kukutana nazo haina <laughs> haja kuzitaja uh, Jesse hmm. agizo la watu mishahara kukatwa limeanza kutekelezeka Southampton Uh, ni kitu ambacho unasema ulitegemea kiwanza uh, kingefanyika little bit mapema. Okay. Imeonekana kumekuwa kuna shida actually hasa Uingereza kwa mm. uh, wachezaji kukubali kukupunguzwa hiyo mishahara na hadi uko unasikia debate kabisa mm. baadhi ya wachezaji wa Alan Shira wanakuja kuisema serikali imekuwa ni rahisi sana kuwashtumu wachezaji mm. kwenye kuwalazimisha eh lakini wanasema hadi kwa argument kwamba labda mishahara waendelee kupokea yote ingeweza kuwasaidia kuipa kodi serikali sababu kila wachezaji wa mpira unajua kama kama 40 mm. kuelekea hamsini ya ya England ya, ya mishahara yao kwa hiyo hatimaye wameamua kukubali na nadhani wanaweza kuonyesha wanasemaje ile njia kwa vilabu vingine kwa sababu point yenyewe ni kwamba mtu upunguzie mshahara wewe mm. waajiriwa wa staff members ambao hausiki na mpira mm. waweze kulipwa asilimia na wenyewe kwa ni kwamba walipo bila kuilazimisha serikali mm. kupingia kwa kupewa mzigo mm. wa kulipa asilimia 80 
almost eh, kwa wametoa hiyo mpango ambao unaweza uka, 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 uka waajiri wa, 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 wa wako kalipo angalau asilimia themani kama mshahara wako chini ya pound 2500 kwa mwezi kwa unyie mfidia asilimia 20 sawa unaona sio sawa kwa club kwa club kuipa mzigo serikali wakati wanamudu kwa wachezaji nyie punguzeni mshahara yenu hiyo hela iwalipe hawa club i survive ndani hichi kipindi kwa hiyo unategemea maybe vilabu vingine vitakuja vita follow suit badala ya huu wanasemaje mgongano ambao tumeona PFA mm. ambao ni kama taasisi ya kutetea wachezaji wa na na na, na ligi ya Uingereza ambao wamekuwa katika katika mgongano. Sawa, so, naamini kwa hayo machache angalau yamejitosheleza watu kidogo wamepata mwanga kuhusiana mm. na mengine yao ambayo yanaendelea ulimwenguni. Lakini kwa sasa nadhani ni wasa mzuri sana wa kuingia katika mada yetu ya leo kama ambavyo nimeigusia mwanzo ni kwa kiwango gani athari hii ya ukuepo na ugonjwa wa COVID-19 imegonga ama imefika mpaka kwenye biashara ya michezo James. Mm. Oh, <coughs> ni jambo ambalo limekuwa ni kubwa kama Sama. hivi ambavyo mm. una, unatoka hapa mm. jesi ametoka kugusia kwa mbali lakini ukiconnect unakutana na kile kile ambacho tunaelekea huko mm. kwamba ubishani na mambo yote haya yanatokana mm. na kwamba clubs zinakosa ile income yake ya kawaida mm. vitu ambavyo unategemea kuwa vyanzo vyao vya mapato vimepotea ama vime, vimekuwa stop Mekua. kutokana yeah. na hivyo kwa na vyanzo vikuu vya mapato katika mpira hususan ni huu wa kisasa kwa sasa mm. kwa asilimia kubwa Ime, ime, ime kama ambavyo unaona hapa. Ya yeah, tuliwe kuletea hiyo mada kuhusiana na vyanzo vya mapato vya yeah, vilabu yeah, na tukajadili kwa klabu ambazo ziko uh, ulimwenguni kote mfumo kama kufanana. Yani, ni, ni, ni hivyo yeah. yani kote yani yeah. Inatofautiana tu vipaumbele kwamba kwa hiyo yeye cha kwake kutoka huko kwenye amateur mm. unaenda mm. kwenye profession. Mm hizi ndio vitu ambavyo vinakuguide. Na kuna haki za za matangazo za television kitu ambacho kina ni kikubwa na kina yeah. ukiangalia hata kwenye ile draft mm. chenye ndio kina rangi kubwa inamaanisha amount kubwa wanaipata pale mm. kuna vyanzo vya asili mm. ambavyo club nyingi zinakuwa zinakuwa na vivyo unaona tukija hapa kwenye soka letu la Tanzania mm. ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara uh, kwa sababu tunaisema tuna inatugusa sisi moja kwa moja mm. si umenielewa mm. uh, kwa namna gani ama kwa vipi vilabu vinatofautiana na umuhimu wa kile ambacho wao nakitegemea uh, Coastal Union ni moja ya vilabu ambavyo ama moja ya mm. klabu ambazo zinashiriki kwenye ligi yetu na miongoni mwa watu ambao tofauti na timu zingine wao vyanzo vyao vya mapato vinaweza vikawa tofauti zaidi yeah. mashabiki wa nao yeah. mauzo ya jezi sina hakika kama wameelekeza yeah. sana huko yeah. Yeah. haki za television zinawagusa moja kwa moja kwa sababu wako kwenye sehemu ya ligi udhamini changamoto kwa klabu nyingi mm. hapa zinahesabika kwa coastal kwa, kwa, coastal, yeah. kwa kesi ya coastal unaona wanao udhamini kwa hata mm. jezi yao mara nyingi kulikuwa na pembe unaona mm. aurora unaona nas unaona binslum mm. ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikiwa push na kuwasaidia okay. hivyo hapo lakini mauzo ya wachezaji saa hizi mm. trend kubwa ni thamani ya bakali mm. nondo mwa mnyeto huyo mm. tunamzungumza kama moja kati ya nyota ambao wanatajwa sana wako sokoni value yake mm. cost leo watasema mtu ambaye anahitaji huyu katikati ya dirisha lililopita ilikuwa ni milioni hamsini. Mm. lakini sasa hivi watu wanazungumza milioni 100 mia na zaidi kwa hiyo hiyo mm. ni moja kati ya chanzo cha mapato cha club kwa kosti moja kwa moja ina wausu. Mm. Okay. Wacha tu tuzungumze na Coastal Union ambao sisi hapa tunawagusia. Uh, Steven Mbuto yeye ni mwenyekiti wa klabu ya Coastal Union lakini pamoja na mambo mengine tuko naye kwenye line ya simu kwa sasa. Mwenyekiti tunaomba utufahamishe kama ambavyo sisi tunatamani kujua. Kwa klabu kama ya Coastal Union pengine ninyi ni vipi vyanzo vyenu vya mapato? Ah, vyanzo vyetu vya mapato sisi ni ni, ni, ni pesa kutoka mifukoni mwa wanachama wetu. Hicho mm. ndio cha kwanza, baada ya tutoshe lakini cha pili ni kwamba tunategemea kutokana na hizi TV right na uh, na na Vodacom. Ah, uh, Kwa hiyo ndio vitu vitatu ambavyo sisi tunategemea kwa kuingiza mapato yetu. Unaposema kwenye fedha za mifukoni za wanachama wenu pengine mnazokusanya zinavuka uh, fedha ambazo mnapokea kutoka Vodacom na Azam TV Hapana ni ndogo sana ni ndogo sana uh, labda chanzo kingine nimesahau kutaja ni cha cha nani cha cha pesa za milangoni the hmm. gate collection ya hizo ni chanzo chetu kingine kwa hiyo pesa za za za, za wanachama wetu kuna kweli ni, ni ndogo mm. ni ndogo sana lina kesa tu kwa vitu vidogo vidogo vichache lakini labda saa nyingine tumekwama usafiri ndio hapo 
wana wanajitolea kwa hiyo siwezi kukisema kwamba sio chanzo cha nani ligi zote ulimwenguni zimelazimika kusimama wakati huu ambapo dunia inapambana na maambukizi haya ya virusi vya corona na haijulikani kwamba ligi hizi zitarudi lini ikiwemo ya VPL kwa wakati huu ambapo shughuli zingine za uzalishaji lazima ziendelee mnatoa wapi fedha ikiwemo kwenye kulipa mishahara kwa wachezaji wenu hapa ndio tulipofikia sana kwa sababu ya kuna activities zote na hata hao ambao ni wadhamini pia wana, wana limitation ya ile kuweza kuana ile ile contract kwa sababu mpira haionyeshi na wao wanapata mileage pale tuna mpira inapochezwa sasa kama haichezi watawezaje kutoa pesa kwa hiyo huo ni kwa shirika kwingine ambako kusema kweli tunaona covid imetuletea ime matatizo mengi Mna mpango gani sasa kwenye kuziba mashimo ya haya madeni ambayo bila shaka mtakutana nayo kipindi hiki endapo ligi itakuwa imerejea? Ah kwa kweli mkakati kusema kweli mpaka sasa hivi siwezi kukuambia ni nini tutakifanya hmm. kwa sababu watu ambao wangeziba au mashimo ni wanachama wetu lakini kama nilivyokuambia mwanzo wao hawajitoa kiasi hicho cha kuweza kuona kwamba hayo yanaweza kusupport zile shida zetu hmm. kwa hiyo kusema kweli ni, ni wakati mgumu ambao tunao basi tutaangalia tu jinsi itakavyotokea na tutazidi tu, tu, tu kuwaomba watu watusaidie na kuhusisha serikali yetu ya mkoa lakini kusema kweli hali ni ngumu unafikiri itafikia kipindi cha kufikiria angalau kupunguza mishahara kwa hawa wajiriwa wenu Uh, ikibidi hivyo tutafanya tutafanya lakini ni zoezi gumu sana la mtu mwingine kuelewa unajua mm. eh, ambao wenzetu hata nje wanapata tabu hizo hizo lakini na, na, na hisi kwamba ikifikia hapo itabidi tuelezane aidha kukopana au kupunguza kabisa nani mishahara yao na kushukuru sana mwenyekiti anasema ikibidi hivyo labda tutafanya masuala ya kukopana mm. eh, au kuangalia namna gani na itavyokuwa japo ni option ya mbali zaidi yeah. uh, ambacho kosti kinamtofautisha labda na club kama alliance tuseme kosti ana mashabiki anajipambanua miongoni yeah. mwa timu za simba yanga na mungo mm. ndanda hizi timu moja kwa moja mapato ya mlangoni yana faida sana kwao yeah. lakini kwa club kama ya alliance ambayo yenyewe kidogo iko kimfumo tofauti mm. bila shaka vyanzo vyake vya mapato cha kwanza ambacho naamini watakisema itakuwa ni haki za matangazo mm. mauzo ya jezi hapana tunamuondoa kwenye mtindo huo sababu hawajajiimarisha hivyo labda wao mm. kuuza uh, players eh labda kuuza yes kwenye yeah, masuala ya kuzalisha wachezaji na, na kuuza case difference anaweza akawa balama mapinduzi mm. ni mchezaji ambaye yuko yeah, ambaye yuko yanga na alitoka huko huko kwa msimu huu hivyo mm. lakini tushawahi kusikia enzi hizo watu kama mchezaji pastori atanasi nadhani mm. na nani hata na simdamu Mdam. yep mm. wakati ameitwa ile kipindi kile timu ya taifa akawa ana, anatakiwa na azam tuliona kwamba wanataka kufanya hivyo na mlengo wake ulikuwa huko licha ya kwamba ukiangalia kiuhalisia ni kama buire aliteleza kwa kiasi fulani lakini ukiangalia <coughs> kwa coast ameongea vizuri mguto mm. kuna vyanzo vya asili ambavyo vipo mm. ya timu haiwezi kushindwa kwenda sehemu yoyote hapa tunaongelea clubs za ligi kuu ambazo zinapata hiyo 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 rights ya, ya, ya kupata pesa za ta, za haki za matangazo ya televisheni wanapata pia na pesa ambayo inatokana labda na mdhamini mkuu wa ligi Vore lakini home. ukishuka yes. chini sasa mm. daraja la kwanza mm. vile vyanzo vya asili ndio vina vina apply huko ile kugonga nyumba ya mtu kidebe umeshawepita mtaani <laughs> kigoma kinapigwa kwa sababu <laughs> mechi inapigwa darada yote inayopita watu wanachangisha yeah. kwa hiyo hivyo ndio vimekuwa ni vyanzo vya asili kwa timu hizo yes, yes kwa mm. hao wenye vyanzo vya asili bila shaka tunaona wanakumbana na hiyo changamoto ndio maana yeah. kwenye timu zetu kuza ligi uh, kabla jesa uliokuja kutuangazia kwa hao wenzetu wa nje ya Tanzania wanafanyaje au wanakusanya wana vipi maana na wenyewe pia option ya kwanza ya haraka haraka ni hiyo kupunguza mishahara yeah, labda yeah. pengine kiwango kikubwa ambacho tunawalipa mm. lakini kuna timu zingine zipo kwenye VPL chanzo chao kikuu cha mapato ama miongoni mwa vile vyanzo vyao vya mapato mauzo ya jezi wanatengeneza hizi jezi wanauza na namna kama hiyo kwa hiyo uh, tumeamua kumtafuta hapa uh, leo mapema mchana tulizungumza na specials uh, miongoni mwa wabunifu hawa ama watu ambao wamejikita katika kubuni jezi mavazi mengine pengine yeye kujua hasa uh, swala hili la 
kuepo kwa virusi vya corona ama ugonjwa wenyewe wa covid 19 namna ambavyo umeathiri ama inaathiri biashara ya michezo dunia nzima ukiangalia asilimia kubwa ya mashabiki wananunua jezi kabla ya mechi ule muda wa mechi kabla ya kuingia uwanjani sasa ligi imesimama uwanjani mechi hakuna hakuna mtu anenunua jezi Tuo wa kweli ukiacha vile vilabu vyetu vile vile corona doto vilabu vingine vyote vina struggle kwa sababu uuzaji wa jezi unategemea sana dakika ya mwisho hata kule corona doto pia huwa wananunua jezi uwanjani na ukiangalia kwenye viwanja vyetu tunakuta watu wametundika jezi kabla ya kabla ya mechi kuuza kwa hiyo ukiangalia hiyo effect yake ni kubwa sana kwetu na sasa hivi unakaa unajiuliza je yeah, nitafanya kazi mwakani kweli tena je yeah, tuta, tuta sponsor tena timu zingine tena kwenye kwenye ligi unakuwa unaumiza kichwa kwamba mtaji umekaa um, uko chini na je ligi ikirudi investment yoyote ina element ya muda hmm. ile element ya muda tayari tumesha, tayari imeshakuwa excused tayari na, ina, tayari imesha, imesha ingia nyongo kama element ya muda imeingia nyongo utakuja kuinvest tena Okay. Uh, lakini hapo unazungumza zaidi kwa sisi Tanzania na utamaduni wa watu namna wanavonua jezi. Kwa wenzetu huko angalau yeah. kidogo mtu msimu unapoanza ujezi mpya zinavotambulishwa, mashabiki ndipo wanapofanya manunuzi zaidi au labda hata baadaye. Kwao huko wanaathirika vipi? Wao wanaathirika greatly kuliko hata sisi. Angalau sisi tushazoea kwamba washabiki wanunui jezi <laughs> sio sana. Yeah. Wale kule kwa mfano ukiangalia ligi kubwa zote, angalia kwa mfano timu yangu mimi timu yangu pendo Manchester United. Ligi jezi inatangazwa mwezi wa sita Wa, mwezi wa tano nakuta ofisho ofisho kiti ya msimu ujayo hmm. inaanza kuuzwa mapema kabisa. Sasa sasa hivi ligi ta, kwanza ina ina rapsha rapsha ya kuto kutoisha. Mm. Ligi inawezekana kama itakuwa suspended. Kama itakuwa suspended ina maana ile mauzo ya jezi za msimu uliopita yanakuwa hampered. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wamenunua mwanzoni well and good baada ya hapo ile jezi taitwa zinazilipendwa. Ina maana ule muda pia wa kuanza ku introduce jezi nyingine pia umeshakuwa mfupi. Ina maana una impact ile long term long term investment ambayo imefanywa kwa ajili ya ile jezi. Jezi za msimu huu utakuja kugundua hazijauzwa kama jezi ambazo zimeuzwa msimu uliopita. Let's say timu kama Chelsea ama Liverpool ama wapi unakuta zile timu zile jezi ziliuzwa kwa sababu watu walikuwa wana muda. Sasa ule muda sasa hivi umekatwa. Ni ngumu sana kuja ku recoup the investment ambayo aliifanya. Na ndio maana kwa wenzetu wanafanyaje hivi vitu mapema tofauti na sisi ambako jezi inaweza ikatambulishwa katikati ya msimu yani tuko mwezi wa 10 wa 11 kuna jezi yetu mpya kuna timu kuna timu yetu moja kati ya zile kuna doto huwa ina introduce jezi mpya katikati ya msimu wa jezi 4 5 kwa hiyo kuna kuna impact kubwa kule kuliko hata impact iliyopo hapa kwetu. Na ukiangalia wao Okay, tukirejea yaki... hapa sasa. Ngoja, hapa wewe Tanzania unafanya kazi na vila, na, 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 na club ngapi ambazo zinashiriki ligi kuu? Tunafanya kazi na timu tatu, uh, Police Tanzania, uh, KMC Kinondoni Municipal Council pamoja na Lipuli. Mkataba Lakini pia na Raja Rafa. Mkataba wetu ulikuwa mwaka mzima mm. <laughs> na na hiyo ndio hilo hilo hiyo tatizo kubwa litakuja hapo mm. kwa sababu nilikuwa nazungumza na baadhi ya watu hii situation itakuja kuletwa mahali ambapo mikataba itakuwa baada ya hili tatizo itakuja system mpya tofauti ya kureview mikataba kwa sababu mikataba haijawahi kuongelea itakapotokea pandemic ama tatizo kubwa kama hili kwa hiyo ule mkataba badala ya kuwa unaisha mikataba yetu ilikuwa inaisha mwezi wa sita okay. sasa sasa hivi mwezi wa sita ligi haijaisha ni mwezi, ligi itaisha mwezi wa ligi itaisha zaidi ya mwezi wa sita mm. je yeah, mkataba utakuwa impact utakuwa affected vipi unapanga kufanya mazungumzo mwaka. nao na hizo timu kwa maana ya kuangalia sasa maana jambo lishatokea na haijajulikana mm. lini hasa mambo yatakaa sawa Of course tuna mazungumzo nilikuwa na kikao na na viongozi wa polisi Tanzania wiki iliyopita mm. nilikuwa na mazungumzo na timu ya Lipuli wiki iliyopita pia na KMC pia tumeshazungumza kama wiki mbili tatu zilizopita baada ya kuona ile baada ya ile ligi kuwa imesimamishwa kwa hiyo vilabu vyote ambavyo tunafanya navyo kazi tayari tuko kwenye mazungumzo ambayo ni productive sana ni mazungumzo ambayo yanaelekea kuwa na kuwa na mwenendo mzuri ama kuwa na mwisho mzuri okay. lakini pia kuna okay. vitu ambavyo vinakuwa vigumu kwa mfano ukiangalia sales kuna timu ambazo zilikuwa zina lots kubwa za jezi ambazo unajua kabisa hizi timu zimekuwa affected na unajua the way CC specials tuna operate na jezi zile timu zinapata royalty fee kubwa ile royalty fee 
inaletwa kulingana na mauzo ya jezi sasa jezi imesimama jezi hazijauzwa mm. royalty fee inapatikanaje mm. kwa hiyo unaona kwamba just as much as sisi tunakuwa affected kama watengenezaji na wadhamini wao pia timu wanakuwa wanakuwa wana, wana, wana kwa sababu wa tele royalty fee yao wanakuwa ni ngumu sana kuiona. Kuiona. Ligi inapokuwa inachezwa kuna kitu kina faida ambacho watu wengi hawakai kutafakari kwa namna moja. Mechi inapokuwa live uh, timu imevaa jezi na logo hapa nembo yako imeandikwa bongo. Uh, ile mileage ambayo unapata kipindi hiki kosekana kwake kwako wewe ni changamoto ya namna gani? ni kubwa sana kwa sababu ile 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 logo pale ni, ni visibility ya brand that's the identity ya brand mm. ulikuwa unategemea kama ndani ya mwaka mzima timu itakuwa logo yake logo yako inaonekana kwenye kila jezi kila siku ile ina, inawapa watu awareness inawapa mm. watu kujua kwamba mtu fulani ni nani ile logo iko pale kwa nini logo iko pale mm. iko pale kwa sababu kuna designer fulani aliyetengeneza zile jezi kwa hiyo ile in long term in, 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 in long term inakuwa inasaidia sana kujenga mm. ile kuweka positioning kwenye jicho ama ubongo wa yule yule shabiki lakini sasa kama sasa hivi ile inakuwa hakuna unakuta umekwama unaangalia tu tunaangalia tunalia na corona <laughs> pole bwana <laughs> Jeffrey Jesse huyo anasema unabaki tunalia tu uh, Jesse wa jina wako haya tuanzie hapo amegusia kuhusiana na huko nje namna ambavyo wao wanaathirika zaidi kilinganishwa na sisi hapa mm, lakini jina lake lina wai mimi yeah. yangu alina <laughs> <laughs> kwa hiyo lakini amesema something very important hapo yeah. kwamba unajua at least nje ni teams zinaingia contracts na mm. wao watengenezaji kama anavyosema yes. whether ni Nike au Adidas unasikia hizo kwamba mtu ameingia maybe hata euro milioni laba 80 kwa mwaka mm. si unajua eh mm, anachukua, anachukua chake hasa it depends pia na 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 na, na ukubwa wa timu yako na how good you are kwenye negotiation mm. table eh? na kama timu yako pia mda ule imeshinda ime sasa unakuta kama mtu amefanya hivyo anaweza kapoa hela yake mapema mm. that's one thing wanaweza kafanya kwa bana sikiliza wewe uza sijui distribute mm. fanya nini alafu kama timu ikitaka kupata jezi zinaweza kanunua kutoka kwako okay. ikapeleka kwenye store yake afi kauza for a profit lakini then kuna other Uh, namna deals wazozifanya ambazo ni kama Juventus mm. wanasema baada ya kumnunua Cristiano Ronaldo alinegotiate mm. na ni nini ni, ni Adidas eh ni eh, Adidas ni Adidas kama sijakosea ya walikani ni negotiate nao kwamba tunataka sisi tuanze ku distribute jezi zetu kwa hela utakotupa mara ya mm. kwanza so nyingi lakini sisi tutakuwa neither neither ni ku distribute utapoweka kwenye kwenye maduka wanajua mm. watapata profit margin Hmm. kubwa zaidi yani kwa jezi moja utapata hela nyingi zaidi kuliko ukisema ndio anaita royalty fee nadhani hmm. kile cha juu kwa sababu kuna ile kwamba bana sisi tunaweza tukakupa hiyo milioni 80 alafu kama jezi zikipita mauzo kiwango fulani so. basi cha juu kile unachokipata kuna asilimia kadhaa unaipata tena kwenye timu tutakuja yeah. kurejea hapa maana pia kuna kitu kimegusiwa mikataba mingi hmm. iloingiwa hii ya biashara ilikuwa haielezei ikija ikatokea kwamba kuna janga ama kuna jambo mm. je nini kifanyike nini kitokea wafanya biashara tayari mm. washaka fedha, fedha zao watu mm. saizi mm. wanaangaika na yeye anasema kwamba umeelewa yeah. vitu kama hivyo tarejea mm. hapa Karibu tena, karibu sana, karibu kwa mara nyingine tena. Hii ni Azam Sports Tu mjadala moto kwenye mshike mshike viwanjani. E, ni kwa kiwango gani COVID-19 imeathiri biashara ya michezo duniani? Naitwa Fatma Blala Chikawe. Wachambuzi hapa ni Jesse Mukami pamoja na uh, James Samuel. Mm. Hapa kilichopo uh, watu wanazungumza wadau lakini hili swala la mikataba. Mm. <laughs> Swali la mikataba kwamba wakati wanaingia ile mikataba hawakuweka vipengele ama hawakuona umuhimu mm. wa kuongeza kipengele endapo kipindi cha dharura kitatokea. Yes. Sasa. Ah, Ngoja kwanza nianze na James. Yes. Oh, <coughs> ni kesi nyingine mm. na ukiangalia lakini ukiangalia hmm, inaumiza kichwa kwa pande mm. zote kwa sababu kwa mwajiri na hata yule ambaye mwajiriwa naongelea kwa upande labda wa wachezaji mm. au coaches lakini ukitoka ukienda kwenye mikataba ya 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 ya, ya, ya kibiashara mm. ambayo ina ukubwa na hapo sasa inagusia zaidi loss ambayo mm. inahusika kwa yule ambaye kwa wakati huo alikuwa anategemea hicho mm. kipindi kingekuepo mm. labda azalishe faida na nini na nini mm. lakini preparation mimi naamini huwa zinakuepo tu kwa watu wote kuamini kwamba 
tunaweza tukaenda hivi mambo yakaenda tofauti tulivyo kuwa hivi mm. kwa upande wa wachezaji tulizungumza hapa mm. tukao tunagusia off camera kwamba inakuwaje kwamba ligi labda ligi inatakiwa iendelee mpaka mwezi wa saba mchezaji mkataba unaisha tarehe 6 tarehe 30 mwezi wa sita wa tano mm. okay. akiamini ligi itaisha tarehe 17 mm. au tarehe 20 mm. kwamba hapo atakuwa huru aanze kutafuta timu nyingine kwamba tuliona fifa ilikuwa inazungumza kwa wachezaji kwamba kama kuna uwezekano wa kupita mm. na kusomea kwa msimu uishe e, lakini sasa hiyo ni willing mm ile karatasi ambayo mmesign pale yeah, ile ni sheria sasa yes. na pale kama mtu aliwajibika kwa ule wakati mm. inamaanisha huo muda ukifika ni busara zake zake yeah. vinginevyo tunapelekana mpaka mahakamani na nina haki kisheria na ugumu unakuja wapi mm. inamaanisha mimi nikiwa free nikikutumikia wewe kwa wakati huu ambao mimi natakiwa niwe sokoni mm. nikikutumikia wewe najifunga mm. ule muda utapofika ambao natakiwa labda niondoke au nikaja nikaumia is risk mm. kwa wakati huo ujui ni nini ambacho kitakuja mm. kutokea kesho yako uifahamu mm. kwa hiyo hapo ni mambo ya kuomba kwa wakati ambapo tuna huku tunaangalia huku timu kama hivi tumeona kuna timu hapa zinaendelea ku, ku, kuboresha mikataba mm. kuna timu zinatumia hicho mm. kama loop kutaka kuwakandamiza wachezaji yeah. hususan ni ulaya tunasikia mm watu wanataka kuongeza ku extend zile contract lakini moja kati ya kitu unapokuja kwenye table mtu anakupa tahadhari unajua kwamba saa hizi vitu fulani vimeshuka mm. lakini umeosikia wale powerful mfano Manchester nilisikia ole alisema kwamba kwa hali ilivyo saa hizi watu wengi watakuwa wameyumba ya, na tunaweza tukatumia hiyo nguvu tulikuwa nayo yeah. kuwapa fungu ambalo kwa wakati ule ambapo kama hili tatizo singetokea mm. wasingeweza kukubali kwa sababu walikuwa stable mm. ila saizi kwa sababu wanataka kufukia yale mashimo mm. na matatizo walikuwa nayo kiwango ambacho kitakuja thamani ya kile kitu walichokipanga mm. itakuwa tofauti japo Watske kwa upande wa Dortmund alijibu kwa upande mwingine kwamba msifikiri kwamba Jadon mm. uh, kesi ya, ya Sancho, Sancho mtu ambaye yeah. anaongoza sana vichwa vya habari mm. kwamba thamani yake itashuka Shuka. kutokana na hili ile amount tulioiweka pale iko pale pale na mashalti yake whether tulikuwa kwenye tatizo ama hatuko hatu hatu kuna vilabu ama mm. kuna klabu hapa Tanzania tayari ziko kwenye wakati ambao uh, yawezekana wanapaswa kujifunza kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa klabu kama mm. Juventus ambayo tunasikia na wenye kama haya mambo yataendelea kuna uwezekano wa Cristiano Ronaldo akaja akauzwa inafikiriwa ama inasemwa hivyo ama inaelezwa hivyo lakini tuna ma, tumepata fursa ya kuzungumza na mhandisi Hersi Saidi ambaye ni mkurugenzi wa uwekezaji kampuni ya GSM miongoni mwa makampuni ambayo imewekeza ama imejikita kwenye soka letu hapa la Tanzania kwanza tumetaka kufahamu mtazamo wa jumla wa namna ugonjwa huu ulivyoathiri biashara ya michezo au kama sehemu uh, ya wadau muhimu wanaowekeza pesa zao kwenye michezo Ya yeah, labda ni nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah so far kupitia ripoti ambazo tunazipata kutoka kwa viongozi wetu wizara ya afya inaonekana maambukizi sio makubwa kiasi hicho lakini tunapata pia tunapata pia nafasi ya kupata taaluma jinsi gani ya kujizuia na maambukizi ya ugonjwa huu especially katika kipindi hiki na tukijua kwamba sehemu kubwa ya Uh, wanafunzi na maeneo ya ofisi mengi taaluma imetembea ikiwemo kuzuia uh, wanafunzi kwenda shuleni na kuzuia pia maeneo ya mikusanyiko ikiwemo viwanja vya michezo ni eneo ambalo tunaweza kusema hatujawahi kulitarajia katika generation yetu kwamba itafika siku uh, tutafikia stage ya kuwa tumekaa nyumbani na taratibu nyingine za kibiashara zisiendelee naweza kusema kwa namna moja au nyingine idara zote za ki uh, za kimaendeleo zimeathirika maeneo ya michezo yameathirika maeneo ya biashara yameathirika na maeneo mengine ya kutafuta riziki yameathirika um, kwa namna moja au nyingine kuna biashara zetu ambazo pia zinaweza kuwa zimekutwa na sakata hili la ugonjwa huu ambao Mwenyezi Mungu atuepushie mbali sio ugonjwa ambao ni mzuri Okay sasa tunarejea hapa kwenye swala zima la biashara uh, ya michezo. Vilabu vingi, klabu nyingi, timu nyingi, mashirikisho mengi wanategemea zaidi udhamini kama chanzo kikuu cha mapato. Wakati huu mdhamini hakuna mfanyabiashara ambaye anatoa hela yake kuwekeza sehemu kama yeye hana uhakika wa kurejesha kile ambacho anakiwekeza. Anarejesha nini kwa sasa? kweli wakati ni mgumu lakini lazima tuwe wa kweli na tuwe wa wazi biashara zimeshuka kwa wakati kama huu lakini pia tuangalie kuna watu wengine ambao kwa namna moja au nyingine wana 
kutwa na kwa mfano wachezaji ni sehemu ya ni sehemu ya watu walioathirika lakini tuje kwenye uhalisia michezo imesimama hakuna revenues ambazo zinaingia kwenye vilabu hakuna revenues ambazo zinaingia kwenye uh, naweza kusema kwenye kwa wadhamini je mchezaji ukisema kwamba asi asipate na yeye kile ambacho anakistahili hata survive vipi. Mm. Kwa hiyo naweza kusema maeneo mengi yanaathirika lakini lazima katika sehemu ya biashara unajikuta situation kama hizi hazipo kwenye mahesabu lakini unatakiwa mm. uzifungie macho kwa sababu na wewe ukisema nijitoe kama mdhamini mm. nisitoe kile ambacho naweza kuwa nimekiahidi manake kuna familia zinakwenda kuathirika asilimia moja especially football players revenue yao kubwa ni se, ni, ni, ni mishahara hakuna kitu kingine zaidi ya mishahara sasa ukisema mtu kama huyo asi asipate kipato mm. unamweka katika mazingira gani unatumia busara zaidi sana kwenye kuzungumza hilo lakini option ya kwanza yeah. kwa mataifa ambayo yameendelea na wenzetu wamepiga hatua zaidi kwenye hii biashara ya michezo wao uh, wanafikiria kwanza kupunguza mishahara kama sehemu ya kuokoa jahazi za kuendeshaji huku ambako sisi hatujafika huko kwa nini tunatumia busara namna hiyo au ukiangalia wenzetu anafanya hivyo vitu kwa sababu pia ukiangalia level ya mishahara yao iko juu sana. Mm. Um, naweza kukwambia revenues ambazo zinapatikana kwenye hivyo vilabu vikubwa against mishahara ambao wanailipa inaweza kuwa inaendana. Mm. Sisi kwetu huku it's uh, sio professional footballing kwa maana ya kwamba mishahara sio mikubwa kiasi hicho. Ukisema unamwathiri huyo mtu moja kwa moja kwamba naye umkate kwa mfano timu kama Barcelona Real Madrid Atletico Madrid naona zinapunguza asilimia sabini ya mishahara yao. Mm. Lakini watu wanashindwa kuelewa asilimia sabini na upunguzwa ni kwenye level ya professional footballing. Wale kama kina Messi, the likes of uh, Antonio Griezmann na nani ndio wanakatwa hiyo asilimia sabini Lakini asilimia thelathini yao ni kubwa kuliko mm. mimi na wewe tunavyofikiria. Lakini asilimia sabini hiyo inakwenda wapi? Ukiangalia ukisoma vizuri hizo taarifa zinakuonyesha asilimia sabini inakwenda kwa wale watu ambao ni low, low earners watu ambao kipato chao ni cha chini cha chini kwa hiyo mm. yeah sio kwamba tunataka na sisi wachezaji wetu sio kwamba wako kwenye level ya kulipwa wa mishahara 200 millions 300 millions hapana mm. kwa GSM ligi inapokuwa inachezwa yanga iko dimbani mechi iko live nini mnakuwa mnakiingiza kwenye siku ile husika Ah kwanza ni nafasi ni fursa kwetu sisi kutangaza biashara zetu kupitia kupitia mechi kwa mfano timu ikiwa live inacheza hmm. ile fursa ya kutangaza brand yetu ndio fursa pekee ambayo tunailipia pale. Kwa hiyo tunapata coverage kubwa uh, wa Tanzania wengi wanaweza kuiona hmm. uh, brand yetu, wanaweza kuona bidhaa ambazo tunazitangaza kwa mfano Magodoro na tumepata reception nzuri sana toka tumeingia club ya Yanga. Watu wameiunganisha club na product zetu na ndio kitu ambacho tunakipata. Tunashukuru sana Azam TV kazi ambayo mnaifanya. Eh Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri. Kazi Allahumma amen. Sio tu sio tu kuonyesha mpira lakini mna nafasi pia kukuta yale matangazo wakati Morrison anakanyaga mpira anatembea nao inaonekana godoro pale. <laughs> okay. Uh, swali lingine la msingi sana pengine ungetusaidia. Vilabu vingi hawajajua namna ya kutumia mauzo ya bidhaa zao kama chanzo kikuu cha mapato kwa sababu wanajikita zaidi kwenye mauzo ya jezi tu wanasahau kwamba kuna bidhaa nyingine unaweza kutengeneza peni, unaweza kutengeneza siju scarfs, unaweza kutengeneza kofia. Kwa yanga wewe ni jezi tu ama kampuni yako pengine inafikiria kwenda mbali ya hapo? Uh, kwa sasa tumesha sign mkataba mm. na klabu ya Yanga wa kitu kinachoitwa merchandise mm. ni contract nyingine ambayo itaanza mwaka 2021. Mkataba huo utatupa sisi fursa ya kutumia brand ya Yanga kutengeneza products nyingine zaidi ya jezi. Watu wote wamekuwa kiona tuna tunatengeneza jezi katika mm. mkataba wa mwaka huu. Lakini mwakani wataona vitu vingine vizuri zaidi. Hizi t-shirt kama hizi vine collars, polo, vikombe uh, unaweza kusema bracelets uh, kwenye vi, um, vi products nyingi sana ambazo zinaweza kutengenezwa kupitia kupitia brand ya Yanga. Kwa mfano mtu anaweza kuvaa jezi ya nyumbani na ya ugenini mm. lakini baada ya hapo siku ya tatu anataka kuvaa kitu kingine tofauti na hapo ndiyo unapoleta products kama za mavazi t-shirts mm. unapoleta tracksuit unapoleta nguo za jogging pia unapoleta viatu yeah, yeah. everything mm. kwa tuna, tumesign mkataba na klabu ya Yanga ambao utatupa sisi fursa ya kutumia uh, brand ya Yanga 
kutengeneza products nyingine ambazo zitaongeza mapato kwenye club. Okay. Na tukamilishe sasa. Captain leo picha umeachia mwenyewe ukiwa na le captain Papi Shishimbi. Kulikoni tayari. Hey, captain, captain ni mchezaji wetu. Captain yeah. ni kiongozi wa timu kwanza na yeye anapaswa kuwa ni mfano wa, wa kuigwa kwa wachezaji wengine. Na kama tunataka kujenga timu yetu lazima tu retain wachezaji ambao ni bora. Mm. Uh, kwa hiyo captain tumemalizana naye na mkataba wake ulikuwa unakwisha mwezi wa nane lakini alhamdulillah leo tumemaliza na kama kuna mtu anamhitaji asubiri baada tutakapomaliza mkataba huu basi tuafungulie eh. milango. Kwa hiyo tayari amesha sign maana isije kawa picha tu watu wakawa na hofu. Labda picha tu wamepiga. <laughs> Captain captain ni mfano wa kuigwa na wewe umemmsikia mm. kwa kauli yake deal done. Mm. Sasa kama unamhitaji mm. tusubiri mkataba uishe. Na vipi kuhusu Morrison? Morrison nafikiri kupitia account ya Yanga tulipata taarifa ya extension ya mkataba wake. Mm. Amesign mkataba wa miaka miwili ambao ni taarifa official kupitia klabu ya Yanga mm. na ni mchezaji wetu mm. na Morrison amekuwa ni amekuwa ni sehemu kubwa ya mafanikio ya klabu yetu wale jamaa zetu tulikuwa tujawachapa kwa miaka kadhaa amekuja hapa na jana tumeadhimisha jana ilikuwa siku yake okay. Morrison Day ya tarehe nane mwezi wa tatu mm. lakini sasa tumehamishia tarehe nane mwezi wa nne katika kuleta kumbukumbu ya yale yaliyotokea kwenye uwanja wa taifa uh, siku ya tarehe nane mwezi wa tatu Tukushukuru sana mhandisi Shukran sana kwa hiyo kila tarehe nane ya mwezi unaofuata itakuwa ni siku ya kuadhimisha Morrison Day. Sindeo. Tatizo hilo linaanzia hapa. Lakini uh, pamoja na yote ambayo amezungumza chana na usajili wa Shishimbi amegusia swala zima la kwa nini uh, haipaswi kufikiriwa uh, wachezaji wa unaoshiriki ligi hii ya Tanzania angalau wakati chochote kitu. Maana ni kwamba klabu zinapaswa kuendelea kuwalipa stahiki zao kama kawaida hata kama wako nyumbani kwa sasa. Hiyo ni, ni changamoto moja kwamba hivi vilabu hata nje vinafanya kwa sababu institution taasisi yenyewe ambayo ya kuajiri wewe haina mapato ya kufanya hivyo ikiwa ina place ya ku kwamba ime save hela nyingi mm. then so actually ndio hiyo ndio imeleta mjadala kwamba hii sasa ilete microscope watu kwanza kutizama vilabu vinaendeshwaje yes. kwa nini mnakosa kuwa na hela ya ziada pembeni unajui kuru kuruhusu vilabu vinaendeshwa kwa hasara au vingine ndo faida unasikia si dola milioni mbili, dola milioni kumi. ni ndogo to the point kwamba kikitokea mtikisiko wote mm. vilabu vyote vinakuwa kwenye Benda. hali hali ngumu sasa imagine kama vilabu vya nje vinafanya hivyo sembuse vya Tanzania hapa sisi vya Tanzania hata Ambapo... Afrika yenyewe yeah, sasa kwa hiyo hali ya vilabu ukisema wewe bwana muoneo waonee huruma <laughs> wao atakwambia by the time tukikuonea huruma tumalize ndio hiyo kama wa uh, Costanino anasema manake kukopa it means club itakuwa ina madeni to the level ambapo for the next how many years inawezekana ndani ya mwaka isi survive isi survive mm. uh, James si uh, si najua ukiongea hapo utaongea muda mrefu lakini mm. pata picha ni unaenda kwa Saidi Nduda Saidi Mohamed unaambia <laughs> vipi boss tukate mshahara <laughs> yani reaction yake itakuwaaje ni bwana pata na mnavuta picha kwa kifupi sana else, else alikuwa anaizungumzia mm. yanga na hapo ametoka kuongelea mm. kwamba wame extend wa wame sign contract mm. fumbi na ishina moja mm. na hii ayusu tu jezi peke yake na bila zote sasa mm. una, una imagine huo mzigo ni mzito kiasi mm. gani mm. kama ile ya kwanza ilikuwa ina thamani ile hii itakuwa na ukubwa gani kwa hiyo hawezi kuguswa na hicho hawezi mm. wenzangu akinambia city biashara united yes. madu fc mm. stand united wale wale na wenz market yeah. yeah. mbao hizo timu ziko sokoni hizo watu mm. wanashindwa kujiendesha hapo utasemaje mguto timu yake iko kwenye nafasi nzuri pale tumemmsikia mm. akisema kwamba ni kuomba kwamba nisikulipe kwa wakati huu mpaka nitapopata chanzo au tuko pale tuko pale ukirejea unakuja kukuta kwamba mm. hata kwenye hali nzuri Watu tu mzigo kuupata na kuaga shughuli. Na kwa shughuli. Yeah, yeah. Tarajia hapa uh, kuendelea na mjadala wetu lakini ni vyema pia tukasikia kutokea kule uh, kwenye bodi ya ligi Tanzania tamtafuta mtendaji mkuu naye tumsikie nini hasa wanasema. Huni mshike mshike viwanjani. Mimi Fatma Abdullah Chikawe niko na Jesse Mukami pamoja na James Samuel tukijadili mada yetu mezani hii leo kwa kiwango gani COVID-19 imeathiri biashara ya michezo duniani na nilikwambia mwanzoni uh, ni vyema tukamtafuta Almasi Kasongo huyu ni mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Tanzania bara na yuko kwenye line kwa sasa uh, pengine sio ungetuambia kwa kwenye huu mjadala wewe kama wewe una lipi la kuchangia kuhusiana na hili janga la corona Eh COVID ni janga, COVID ni janga tena janga la dunia. 
unapona ugonjwa una 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 unafanya una watu wa magharibi wakiongozwa na super power namba moja Marekani unamuona na swago basi ujue hilo ni tatizo kubwa hilo ni tatizo kubwa kwa hiyo unaweza ukaona sasa ni jinsi gani ambavyo shughuli zote za sposi shughuli nyingine za kawaida zinaweza kusimama tafsiri yake ni kwamba tuko katika dharura ambayo kiukweli E, imekuwa na changamoto kubwa hata jana nilikuwa napitia kwenye miongozo ambayo wametoa FIFA mm. FIFA wana declare kwamba tangu ilipotokea dharura ya vita ya pili ya dunia mwaka 35 kama nitakuwa sijakosea mm. mpira hujawahi kupatwa na janga jingine kubwa la aina ile isipokuwa hiyo COVID-19 Mm. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani ambavyo COVID-19 inaweza kutingisha katika industry zote lakini huku kwetu kwenye mpira unaweza kufanya zaidi sababu shughuli zote zimesimama kuna kitu kinachoendelea wasiwasi umekuwa mkubwa sasa kwa wadhamini wasiwasi umekuwa mkubwa kwa vilabu wasiwasi umekuwa mkubwa kwa makampuni ambayo yameweka hela zao kwa vilabu yameweka hela zao kwa kwenye FA kwa hiyo kwa hiyo kwa kweli ni 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 tatizo ni tatizo kwa hiyo moja tuone jinsi gani ambapo tunaweza tukatoka tukaenda nayo hii changamoto kuona jinsi gani ambapo tunaitatua na na kuweza kumalizia ligi zetu pale tulipoishia Lugha ulotumia kuelezea kiwango cha athari ambacho uh, mashindano mbalimbali mbali au biashara ya michezo imekumbwa ni lugha rahisi zaidi lakini tusisahau kwamba michezo uh, ususa ni soka inahusisha watu wa ngazi mbalimbali watu wa aina mbalimbali kuna mshabiki wa kawaida tu kuna mchezaji wa kawaida tu ambaye wa kiwango cha kawaida bado anapatwa maswali anajiuliza kwa nini kumezuka hii taharuki ya kwenye michezo tangu virusi vya corona vije imesimama ili hali kuna kipindi ligi zinakuwa zimeisha msimu mmalizika utofauti ni nini ama wanapaswa kuelewa kitu gani e, wanachopata wanachopaswa kuelewa ni kuelewa kwanza katika mazingira ambayo tuko nayo mm. tuko katika mazingira ya dharura ambayo dharura imeletwa na ugonjwa wa corona e, ambao wanasema ni ugonjwa mpya ambao mara ya kwanza uliweza kuingia kule China mm. mwezi Desemba eh, mwezi Desemba 2019 na ndio maana ikatoa jina la COVID-19 yani wakimaanisha kwamba ni ugonjwa ambao ulianza kule China katika mwezi wa Desemba mwaka 2019 na, na, na baada ya hapo ukaweza kulipuka kwenda sehemu mbalimbali kwa unaweza ukaona sasa duniani kote ugonjwa umeweza umeweza kusambaa na mwisho wa siku hakuna jambo kubwa kama afya kwa unaweza ukaona serikali mbalimbali za nchi mbalimbali wameweza kuingilia kati ili sasa kutaka kuona usalama kwa wananchi wao kwa hiyo linapokuja sasa swala la afya linakuwa ni swala la kiinchi linakuwa ni swala la serikali Eh, kwa hiyo hata zile ta, hata zile mamlaka za michezo mamlaka nyingine zote na bidi mm. zitae pembeni serikali iweze kuingilia kati ili kuona jinsi gani ambavyo sasa inaweza ikaokoa watu wake eh, na ndio ambacho sasa hivi tumeweza kukutana nacho kwa unaweza kuona unaweza kuzitazama athari hizo za kiuchumi unaweza kuzitazama athari hizo za za za, za kijamii lakini msingi wake mkubwa sasa ni kuona jinsi gani ambavyo tuweze kupata hizo changamoto za kiuchumi tuweze kupata hizo changamoto za kijamii kwa muda lakini e, baada ya huo muda kuhakikisha kwamba tunakuwa salama ili hizo shughuli ziweze kurudi kwa usalama wake na ziweze kufanyika kwa ufanisi wake kirejea sasa no. kuna baadhi ya mashirikisho safari hii wameanza kufikiria mpango wa kurejesha ligi uh, zichezwe ili msimu umalizike uh, pengine bila ya mashabiki lakini swala linakuja mashirikisho haya haya wenzetu wana utamaduni wa kuuza ticket kwa msimu mzima au ticket za nusu msimu wanafanya vipi ku, kuondosha ile machungwa ama maumivu ya watu ambao tayari walishanunua hizi ticket Ya yeah, kama nilivyosema awali sasa tuko kwenye dharura unapokuwa kwenye dharura jambo la kwanza unajaribu kutazama jinsi gani ambavyo unaweza ukatoka kwenye hiyo dharura bila kusababisha madhara zaidi na unaweza ukaona sasa kitu ambacho FA za mataifa ya makubwa hususan ya Magharibi Uingereza Ujerumani Spain Italia Ufaransa kule 
wameanza sasa kufikiria kwa sababu wameanza kufikiria sasa kwamba kama ligi itakuwa imeishia hapa haitwa chezo kabisa eh wanaona kwamba mwakani kutakuwa na na, na claim nyingi sana kutoka kwa sponsors sponsors yao wa, wa, wa FA kutoka kwa watu wa TV Rais na vitu kama hivi unaweza ukaona pale Uingereza ndio wameshaanza kuzungumza tangu wiki yote kwamba wale wale wenye broadcasting rights zile watu wa Sky wamepeleka claim kama ligi haitochezwa kwamba wata wata wataidai FA ya ya Uingereza kaunge milioni 700 alikavalika kule Ujerumani alikavalika kule Spain unaweza ukaona kwamba hizo taasisi kwa maana ya vilabu kwa maana hizo FA zinaanza kukata mishahara kufanya kazi zao hiyo yote ni katika kuona sasa jinsi gani ambavyo tunaokoa hata hata kitu kidogo ambacho tunacho kwa hiyo naweza kaona sasa mwelekeo sasa ni kuhakikisha hizi ligi zinaisha ili kuondokana na hiyo bargain ya mwakani ambayo inaweza kuja kutoka kwa hayo makampuni mbalimbali wakiwemo wa watu wenye haki za matangazo za kurusha hiyo mipira tofauti yake kesi Tanzania ni kwamba ni kwamba wakati tunatoa ratiba ya mzunguko wa pili tulizingatia mashindano yale ya kwani qualifier mechi ya Tunisia na Tanzania zile back to back mechi mbili Tulikuwa tunacheza tarehe 24 kule Tunisia, tulikuwa tunacheza tarehe 30 hapa Dar es Salaam. Baada ya hizo mechi manake timu yetu ilikuwa inasafiri naenda Cameroon tarehe 4, tarehe 4 kule mashindano yanaanza mpaka tarehe 25. Kwa hiyo unaweza kuona ile ile ratiba yetu tuliyoitoa ilizingatia kusimama kwa ligi kuanzia tarehe 18 kama utakumbuka siku moja kabla ya kabla ya serikali hawajatoa agizo la kusimamisha michezo yote na mikusanyiko yote eh manake ni nini manake vilabu vilikuwa vinaenda kucheza michezo yao ya mwisho and then wachezaji wanajiunga na timu za taifa ambao walichaguliwa ambao wajajiunga na timu za taifa wanarejea nyumbani kwa hiyo ligi yetu ilipoendelea mpaka pale ambapo timu yetu ya taifa itakuwa imerudi kutoka kwenye finali zile za za za, za tani kule Cameroon kwa hiyo pamoja na hivyo mambo tunaweza tukasema kwamba pamoja na kazi mambo ya simama ya endelei lakini unaweza ukasema kwamba kama vile tuliona kwa sababu gani hapo mbele kina kinakuja kwa hiyo hiyo kidogo imetupunguzia pressure imetupunguzia athari kidogo lakini kiukweli tumebaki na athari moja ya kuweza kupambana na ugonjwa ili tuweze kutoka hapo ili shughuli zote ziweze kurudi kama kama kawaida Tukashukuru sana mtendaji um, mkuu wa bodi ya ligi Tanzania bara Almasi Kasongo akisema kwamba wao kama vile karate zilikuwa zimekaa vizuri kwenye msimu huu wa ligi kuu ya Vorecom Tanzania bara kwa sababu tayari ratiba walishaibadili kwa maana iendane na mashindano ya chana ambayo yanapaswa kumalizika ama alipaswa kumalizika Aprili 25 uh, kwa pengine labda ligi ingekuwa inarejea kuanzia hapo uh, lakini pia kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii huko uh, tumekusisitiza utuandikie utuambie nini hasa ambacho unakiona Facebook kama kawaida at Azam TV TZ, lakini Instagram at Azam Sports 2 pamoja na kurasa yangu ya Fatma Chikawe. Uh, Jesse lolote lile la kuongezea hapa. Uh, ani, honestly the only thing unachoweza kusema wachezaji wakija wakifuatwa wasione kwamba kuna hila. Ila tu kama kwa mpira wa Tanzania ni mobi, kama kusinge kwa kuna tatizo la kushukiana ya kushuku uh, kumshuku wale ni waendeshaji eh? mm. based on historia iliyokuepo. Nadhani singekuwa ni tatizo la kuanza kuwaza je akimfuata mm. itakuwaje. Kwa hiyo it's, it's ni janga kubwa na bidii li, 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 wanasema je limetengeneza president. Baada mm. hapa ndo tutajua jinsi gani ya kudul na majanga kuendelea mbele. Kwa pia unaweza ukaelewa kwa nini watu wanabidi wapewe wape ruba kwa uh, kuwa wacha kwanza adapt. tuangalie uh, kupitia kurasa ya Instagram hii mm. Abu Rahma uh, mm. Adam anasema mtali wa sunga lushoto mtae tanga binafsi naona biashara imeathirika mm. sana hata upande wa television mm. fano vingamuzi vya Azam wenye vibanda umiza hawalipi mm. eh, kwa kuwa soka hii inamaanisha kwamba wengi walikuwa kitumia zile mechi mubashara kukusanya watu na kupata mm. 500 moja kwa ni mtihani mm. kwao uh, lakini pia David Maiga anasema anapenda sana kusikiliza habari za michezo asante na 
kipindi kizuri cha mshike mshike asante kwa sifa hizo kwenye facebook huku kabadi hamisi uh, rexa kiukweli limeathiri sehemu kubwa maana hadi unaona uh, klabu za ulaya wachezaji wanakatwa mishahara zaidi ya miezi mitatu ikiwa macha aprili mei yote tu ni kwa sababu ya covid 19 eh rabbi tunusuru na janga hili lakini dr shugulu wa mikonto chato anasema kweli nimemisi sana michezo kubwa uh, ni kuzidi kumuomba mungu liishe hili janga la dunia juma ngashi wa mipa shinyanga kiukweli imeathiri pakubwa sana sana hasa kwenye wawekezaji wa michezo wameathirika pakubwa mno maoni yake hayo mm. Mm. Ah, wote wana wanafahamu wana, wana, wana na wako aware wanazungumza ni mm. kitu ambacho kimeathiri sekta nyingi na ndio hapo sisi tulikuwa natamani watu wajue tu mjadala yeah. wa jumla wapate mm. ufahamu huo wa jumla na tumesikia mm. kutoka kwa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Tanzania nikushukuru sana James Sawa asante pia Jesse Mukami mimi mm. naitwa Fatma Abdalla Chikawe na asante kwako uliokopo nyumbani ukitazama